Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte de l'incroyable Chinatown à Bangkok. Un quartier chinois vibrant et fascinant situé au cœur de la capitale thaïlandaise. Pourquoi aller à Chinatown, Bangkok Quel est le meilleur horaire pour visiter le quartier chinois Chinatown à Bangkok Par où commencer à Chinatown Comment accéder à Chinatown en métro Où se trouve le quartier chinois à Bangkok Je vous propose une petite balade à travers les rues commerçantes de Chinatown. Et puisqu'on est dans un quartier chinois, où manger à Chinatown à Bangkok Je vous emmène déjeuner dans un restaurant de nouilles. Une super adresse à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène plutôt dans les rues animées d'un quartier commerçant. Et je vous propose deux ambiances. Chinatown en journée et Chinatown en soirée. Au moment d'un marché de street food que vous n'oublierez jamais. Déjà, sachez que Bangkok est une des villes les plus sûres au monde. En tout cas, sans doute beaucoup plus sûre que certaines capitales européennes. Faites quand même attention, il y a du monde, il peut y avoir quelques pickpockets. Dans une autre vidéo, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer le Wat Ramit et l'incroyable histoire de son Bouddha en or massif. C'est la vidéo qui s'affiche ici. Un temple bouddhiste vraiment superbe qui se trouve en face de la grande porte chinoise qui ouvre le quartier Chinatown. Pour se rendre à Chinatown en métro, l'idéal est de prendre la Blue Line, le MRT, avec un arrêt à la station Wat Mangkon. Vous prenez la sortie un qui vous mène vers Plengam ou le BTS station Walangpong et vous marchez un petit peu. Yawara Road est le centre de Chinatown et avec Sharang Kun Road, ce sont deux rues principales de Chinatown. Mais n'oubliez pas, la ville est truffée de petites ruelles qui regorgent de nombreux commerces. C'est là que vous ferez de très bonnes affaires. Vous cherchez des sacs, des chaussures, des tongs, des paréos, des éventails ou des équipements sportifs. Vous trouverez vraiment de tout. Voilà une herboristerie ancienne comme on en trouve peu de nos jours. Alors j'achète de la réglisse. Ici il n'y a pas les bâtons mais il y en a sous cette forme. Ça coûte 50 baht les 40 grammes. Je sais pas du tout combien ça peut valoir en France. Il y a longtemps que j'ai pas acheté ça. Dans toutes les rues, on trouve de la petite street food comme ça, délicieuse. Alors ici, on a affaire à une personne qui est en train de raccommoder, semble-t-il, un pantalon. Elle est dans la rue, elle fait la rapièce. Super boulot, et la dame en rapièce également. Tyrone, on dame ça Toujours dans la rue, ici on est en train de lui faire un soin du visage, on lui soigne l'acné. J'ai bien sûr demandé l'autorisation de filmer. Voilà, je suis rentrée dans ce magasin parce que j'aime bien la présentation. Alors, ce sont des, des mamasoupes ou l'équivalent chinois en tout cas. Mais c'est présenté comme ça pour que vous puissiez choisir le goût que vous voulez. On se croirait dans un magasin de sport qui expose des, des baskets. Ce cœur de ville est animé toute la journée, mais il se transforme en soirée avec un immense marché de street food où vous allez pouvoir vous régaler. Alors dans ce secteur qui grouille de street food, où manger Eh bien moi j'ai choisi un petit resto où on peut s'asseoir et où on voit la cuisine réalisée devant vous également. Regardez avec quelle simplicité sont réalisés les plats. Déjà en passant à pied devant le restaurant, j'avais repéré ces nems croustillantes qui me faisaient vraiment envie. Après avoir circulé un bon moment dans Chinatown, il fallait absolument revenir à cette bonne adresse. Et je ne m'étais pas trompée en voyant la photo alléchante. C'est aussi beau que bon avec cette petite sauce à base de soja et de cacahuètes, c'était vraiment délicieux. Pendant votre séjour à Bangkok, n'hésitez pas à vous arrêter dans ce restaurant ici à Chinatown. 
Je vous recommande particulièrement cette adresse. Il y a beaucoup de petits restaurants taille et de street food à Bangkok, mais celle-ci est vraiment à noter. Je vous conseille notamment les spring rolls, les nem avec leur petite sauce. C'est vraiment un délice. Ça coûte 70 bahts. C'est servi en toute simplicité, mais vraiment c'est très bon. Nos plats sont servis. Voilà à quoi ressemble mon assiette. Ce sont des nems qui sont coupés et servis avec cette petite sauce délicieuse. Pour trouver ce restaurant dans Chinatown, c'est en face de ce grand bâtiment très moderne. Vous avez un dragon qui sort de la façade. Il y a un KFC en face. C'est juste en face, une toute petite adresse. Ça s'appelle Avec des nouilles Jai Do. Je ne lis pas le taille, mais je vous donne l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Charm Noodles sur Google Maps. Ça se trouve 576 sur Sharon Trung Road. C'est ouvert de 11h à 22h. Vous avez ce panneau qui vous fait très 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 envie ici. Également celui-ci qui vous donne une idée des plats qui sont servis dans ce restaurant. pour faire du shopping ou en soirée pour profiter de la street food et de, et de quelques petits stands aussi. Vous allez vous régaler à Chinatown, c'est une autre ambiance, c'est très vivant. Vraiment surprenant ce quartier de Chinatown. C'est un quartier vraiment énorme, il faut des jours et des jours pour découvrir et goûter l'intégralité de ce que propose ce secteur. Dans les rues principales, vous trouverez pas mal de commerces et de restaurants, mais ensuite vous avez tout un tas de petites rues transversales comme celle-ci, où vous allez trouver des articles très intéressants, et d'autres moins bien sûr. Alors ça va, des articles farfouilles. Il y a aussi des chapeliers ou des chapeaux, casquettes et autres accessoires super pour les vacances. Si vous avez envie de ramener les, plutôt des sacs de plage ou autre, vous trouverez aussi pas mal de choix, des chaussures. Enfin, il y a plusieurs secteurs, vous trouverez un petit peu de tout. Sans parler forcément des ceintures chemise, imperméable, etc. Parapluie, etc., etc. Au hasard des petites rues commerçantes, vous pouvez arpenter aussi des petites ruelles comme celle-ci. Elles sont très fleuries. Bon, il faut se pousser de temps en temps quand les livreurs sont là. Alors pourquoi visiter Chinatown Il n'y a pas de lieu précis à visiter en dehors des temples bouddhistes et du temple chinois. En revanche, il y a une ambiance dans les rues, des sons, des odeurs, des couleurs. Tous vos sens seront suscités. C'est d'ailleurs un quartier assez central lorsque l'on veut découvrir le secteur historique de Bangkok. Alors pourquoi pas choisir un hôtel dans ce secteur Celui que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affiche ici, qui est un bon plan, se situe à environ 20-25 minutes à pied. Alors, Chinatown, c'est vivant le jour, c'est vivant la nuit, mais avec une autre ambiance, puisque le marché s'installe directement sur une partie de la voie qui est réservée aux exposants et toujours beaucoup de street food. Le quartier chinois de Bangkok se situe à l'ouest de la capitale, dans le district de Sapang Tawan, qui est l'un des plus vieux quartiers de la ville. Et la rue principale est le Yawara, qui veut dire ruelle. Il y a plus de 200 ans, Yawara Road était la rue principale du commerce tenu par la communauté chinoise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de le témoigner au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. A bientôt. Bye bye.